நானும் கருப்பள்ளி எப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இன்னையும் பேச்சாளர் பட்டியலில் சேர்த்துத்தர் நினைங்க பரியேறும் பெருமாள் தமிழ் சினிமா மறக்கவும் மறுக்கவும் முடியாத ஒரு படம் ஒரு திரைப்படத்தை பற்றியான மதிப்பாய்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ அவன் கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பேச ஆரம்பித்தா இந்த பரியேறும் பெருமாள்ங்கிற தலைப்பு அந்த தலைப்பு முத முதல்ல செல்வம் வந்து ஆஃபீஸில் சொல்கிறப்ப எல்லோரும் இந்த தலைப்பு முதல்ல தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்களுக்கு புரியுமா இந்த பரினா என்ன வேறும் பெருமாள்னா என்ன ஏதோ சாமி படம் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டப்ப மாரி செல்வராஜ் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தால் புரியுதோ புரியலையோ இந்த தலைப்பு தான் ஏன்னா திருநெல்வேலியில் இரண்டு பிரிவினருக்குமான குலதெய்வம் இரண்டு பிரிவினரும் வணங்கக்கூடிய கடவுள் பரியேறும் பெருமாள் அப்போ அந்த தலைப்புலேயே ஒரு இப்போ இந்த சேவ் த கேட் எடுத்தால் அவர் ஒரு தீரி சொல்லுவார் ஒரு படத்தினுடைய தலைப்பில் அதனுடைய லாக் லைன் வந்துடணும் அந்த படத்தினுடைய ஃபிலாசபி வந்துடணும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த படத்தினுடைய க்ளோஸர் கூட வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதோடய முடிவு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பரியேறும் பெருமாள்ங்கிற தலைப்பு அந்த சேவ் த கேட் சொல்லக்கூடிய எல்லா ரூல்குள்ளேயும் செட்டான ஒரு தலைப்பு அந்த இயக்குனருடைய நோக்கம் என்ன எந்த நிலப்பகுதியில் எடுக்கிறாரு அதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த தலைப்பை சொல்லிச்சு அப்புறம் தொடர்ந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதில் சினிமா என்பது வந்து பார்வையாளர்களோடு ஒரு உரையாடலை நிகழ்த்துறது தான் அண்டு ஒரு சிறுகதையை வந்து தனியாக ஒருத்தர் எழுதிட முடியும் பட் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து ஒரு நமக்கு தெரியாமலேயே தேட்டருக்கு வரக்கூடிய பார்வையாளர்களும் அந்த ஸ்கிரிப்டினுடைய எக்ஸசைஸில் கலந்துக்கிறாங்க அவங்க கேள்விகள் கேட்குறாங்க அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்பது எப்பொழுதும் ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியாலும் அவர் எந்த பார்வையாளருக்கு எடுக்கிறாரோ அந்த பார்வையாளர்களும் சேர்ந்து எழுதக்கூடிய ஒரு ஒர்க் தான் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ ஒரு படத்தினுடைய முதல் பதினஞ்சு நிமிஷம் பரியேறும் பெருமாளுக்கு ஒரு சவால் இருந்துச்சு இந்த படம் எந்த நிலப்பகுதியில் யாரை பற்றின படம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வேண்டியிருந்துச்சு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய மற்ற நிலப்பரப்பில் இருப்பவர்களுக்கும் அதை இப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு ஏன்னா இப்போ இப்போ நான் என்ன மாதிரி நிறைய அவுட்சைடர்ஸ் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம்னா எந்த சொந்த ஊரும் இல்லாமல் எந்த வட்டார வழக்கம் இல்லாமல் எந்த ஊருக்கு போனாலும் நான் ஒரு அவுட்சைடர் தான் மெட்ராஸான்னு கேட்டால் மெட்ராஸ் இல்லை கோயம்புத்தூரான்னு கேட்டால் கோயம்புத்தூர் இல்லை மதுரையான்னு கேட்டால் மதுரையும் இல்லை திண்டு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் வாழ்ந்து எந்த சொந்த ஊரும் இல்லாமல் எந்த வட்டார வழக்கம் இல்லாமல் எந்த சடங்குகளும் தெரியாமல் வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை உள்ள நிறைய பேர்த்துக்கு இது எப்படி புரிய வைக்கிறது இது ஒரு கேள்வி அப்புறம் ரெண்டாவது ஜாதின்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறது வந்து கிட்டத்தட்ட மெட்ராஸில் இன்றைக்கி எப்படி சொல்லலாம் ஒரு சிட்டி மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வாழ்கிறவங்களுக்கு வந்து அது எங்கேயோ ஒரு வெகு தூரத்தில் இருக்குது ஏதோ ஒரு மூலையில் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கவங்களுக்கு அதை எப்படி புரிய வைப்பது அதற்கப்புறம் அதில் இரண்டு பிரிவினர் வர்றாங்க அவங்களுக்குள்ளே முரண் இல்லாமல் அதை எப்படி சொல்ல வைக்கிறது இதுக்கு கிடைச்சது தான் கருப்பி அதாவது மனிதன் இன்னொரு மனிதனை கொலை செய்யும் பொழுது துன்பப்படாத மனித மனம் ஒரு மனிதன் ஒரு நாயினை கொல்லும் பொழுது துன்பப்படுகிறது ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் மிருகத்தை நேசிக்காத மிருகத்தை நேசிக்க தெரியாத மனிதன் என்பவன் எந்த பிரிவிலும் இல்லை ஸோ அந்த கருப்பியினுடைய மரணம் பார்க்கக்கூடிய பார்வையாளர்களை அவர்கள் அது வரைக்கும் அவர்கள் நினைத்திருந்த அவர்களுடைய இடத்தை இல்லை அவருடைய மனதை விட்டு விட்டு வெளியில் வந்து அந்த படத்தை பார்க்க வைக்க தொடங்குகிறது பரியேறும் பெருமாளின் வெற்றி என்பது அந்த முதல் பதினைந்து நிமிடத்தில் முடிவாகிறது அதற்கு பிறகு அந்த கருப்பி தான் அந்த படத்தை மொத்தமும் எடுத்து செல்கிறார் அந்த கருப்பி என்பது ஒரு குறியீடாகவும் படிவமாகவும் மாறி இறுதி வரை அந்த கருப்பி ஒரு ஆன்மாவாக அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் வர்ற வரைக்கும் வந்து வருது ஸோ ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியராக மாரி செல்வராஜனுடைய மிகப்பெரிய ஆளுமை தெரியக்கூடிய இடம் வந்து இந்த கருப்பிங்கிற அந்த நாயினுடைய கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்தது அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு கொடுத்த அர்த்தம் அது முதல் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தது அப்புறம் இந்த படம் ரொம்ப மிக முக்கியமான கேரக்டர் வந்து இந்த படம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவில் ஆன்டகனிஸ்ட் இல்லாமல் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வில்லன் இல்லாமல் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறதே கஷ்டம் அதுவும் கௌரவப்படுகொலைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஜாதி பாகுபாடுகளை பற்றி பேசக்கூடிய படத்தில் ஆன்டகனிஸ்ட் இல்லாமல் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த படத்தில் மாரி செல்வராஜ் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் சக்ஸஸும் கொடுத்துருக்காரு அதே சமயத்தில் ஆன்டகனிஸ்ட்டுங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தை இல்லாமையும் செய்கிறார் அதாவது சொல்ல போனால் அந்த படத்தினுடைய ஆண்டகனிஸ்ட
ஜாதியினுடைய மனம் இருக்கிறது ஆனால் அவர் தான் வந்து நேரடியாக அந்த கொலைகளை செய்யக்கூடிய நம்மளை மிரட்டக்கூடிய நம்மளை என்ன சொல்கிறது தொல்லைக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய அவரை பார்த்தாலே பயம் வரக்கூடிய ஒரு தாத்தா பட் அந்த தாத்தாவனுடைய மரணம் என்பது தமிழ் சினிமாவனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு காட்சி நான் பார்க்குறேன் அவரை அந்த கதாநாயகன் அடித்து கொள்ளவில்லை அவரை அந்த ஜாதிக்காரர்களும் அடித்து கொள்ளவில்லை அவர் எழுந்து போய் வரக்கூடிய ரயில் முன்பு சம்மணம் போட்டு அமர்ந்தார் அது சீசு செல்லப்பா அவனுடைய வாடிவாசல் படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அதை பார்க்குறப்ப ஏன்னா அந்த தாத்தா என்பவர் இந்த ஜாதிய கௌரவத்தை பற்றி சுய ம என்ன சொல்கிறது ஒரு வரலாற்று ரீதியாக அவர்களுக்குள் சொல்லி கொடுத்துருக்கக்கூடிய தன்மானம் பெருமை தற்பெருமை ஜாதி தூய்மை அத்தனுடைய வடிவமாக அந்த தாத்தா கதாபாத்திரம் வடிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அது தவறுன்னு தெரியாமையே அதை பின்பற்றக்கூடிய அதை ரொம்ப ஃபியூடல் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபியூடல் மைண்ட்ஸ் என்ன ஒரு நிலவுடைமை மனதினுடைய அந்த கௌரவம் தற்பெருமையினுடைய மொத்த வடிவமாக அவர் இருக்கார் மொத்த குறியீடு அவர் இருக்கார் அந்த குறியீடை அவரே அந்த குறியீட்டினுடைய உச்சத்தில் தான் அந்த தற்பெருமையினுடைய உச்சத்தில் தான் மானம் என்னை இழந்த ஒருத்தராக தன்னை உணர்ந்து அவர் ரயில் மின் முன்பு போய் இறந்து போகிறார் கிட்டத்தட்ட அதை சொல்கிற அந்த காட்சியில் அடி அந்த கதாபாத்திரம் சொல்வது என்னவென்றால் இப்படி ஒவ்வொரு குள்ளமும் ஜாதி சார்ந்த பெரும் என்ன சொல்கிறது ஜாதி சார்ந்து வரலாற்று ரீதியாக சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு வரக்கூடிய சுய பெருமை தன்மானம் போன்ற உணர்ச்சிகள் தான் இத்தனைக்கும் காரணம் அந்த உணர்ச்சிகளை அளிப்பதே இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளை அகற்றக்கூடியதற்கான வழி அப்போ அந்த கதா அப்போ ஒரு ஒரு ரைட்டராக அந்த கதாபாத்திரத்தை ஒரு அப்படி முடிக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற இடம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸி வந்து நாயக்கொண்டம் அவங்கள திருப்பி அடிக்கிறது இந்த தாத்தாவை கொலை பண்ணி ஏன்னா அந்த தாத்தாவை கொலை பண்ணி இருந்தால் தேட்டரே கைதட்டிடும் ஏன்னா அந்த தாத்தாவிற்கான அந்த கொலகார தாத்தாவை பார்க்குற பார்வையாளர்களுக்கு அவ்வளோ விருப்பு இருக்குது இவர் எப்படா இவர் இவரை கழுத்து அறுத்து சுப்பிரமணியத்தில் வர மாதிரி ரெண்டு துண்டா போட்டு இருந்தால் தேட்டர் எழுந்திரிச்சு ஆறு பறிச்சு இருந்திருக்கும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு மூமெண்ட் அது அந்த மூமெண்ட்டை விட்டுட்டு அந்த தாத்தாவை யாருமே எல்லாருமே விட்டுட்டு கிளம்பி போகிறது இருக்குல்ல அவர் ஜாதிக்காரர்களும் விட்டுட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்க அவர் எங்கே இருக்கார் இல்லை அனாதையாக நிற்பார் அது சொல்வது என்னவென்றால் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் வெகு காலத்தில் நமக்கெல்லாம் அப்படி தான் ஒரு கனவு இருக்கு ஆசை இருக்குது தன் ஜாதி தூய்மையை பேசக்கூடியவர்கள் தன் ஜாதி பெருமையை பேசக்கூடியவர்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் அனாதையாகி விடுவார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அது சொல்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் இன்னொன்று மூணு நாலு பேர் பேச வேண்டியிருக்கு ஸோ பரியேறும் பெருமாள் இதுக்கு மேலே நான் அதை ரொம்ப பேசுகிறேன் அப்படி இருக்குன்னா என் படத்தை நானே இப்போ உழுந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாரி செல்வராஜி வாழ்த்துக்கள் தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான ஒரு படம் பரியேறும் பெருமாள் என்பது பல உரையாடல்களை துவக்கி வைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் பரியேறும் பெருமாளுக்கு முன் பரியேறும் பெருமாளுக்கு பின் என்று தமிழ் சினிமா வரலாறு எழுதப்படலாம் மிக